wishes to announce that in order to shorten the track, may please the tribunal, we have no objection to the defendant Brandt taking the witness stand at this time. However, I wish the record to show that the prosecution has not been advised that the defendant Brandt would take the stand at this time. And henceforth, I will ask that all defense counsel comply with the rule of the tribunal, which requires that a minimum of 24 hours notice be given to the prosecution. It is to be expected that the prosecution will have a few questions to put to one or the other of the witnesses to be called by the defense. What? Well, the defense counsel will observe the rule. Give the prosecution 24 hours notice of the calling of any witness, whether a defendant or a witness. Herr Präsident, ich bin am Samstag von dem Marschall gefragt worden, welche Zeugen ich bringen werde. Behandlungsmöglichkeiten zu publizieren. Er schämte sich dabei nicht, Fotografien. In der Klinik es ist gleichgültig, ob es die Ärzte oder die Schwestern oder das Pflegepersonal war.
Zeit wiedergeben mögen. Darüber weiß ich nicht, ob es im totalen Krieg dieser Weltneurose überhaupt ein Land gab, wo der Geist nicht zum Kriegswerkzeug herabgewürdigt wurde. Irgendwie waren fast überall Werte und Lösungen für den Krieg eingesetzt. Der erste Schritt ist auch hier auf dem geistlichen Gebiet der entscheidende. Ich erlaube mir daran zu erinnern, wie im Nervenkrieg gerade auch die Propaganda für und mit medizinischen Präparaten als erster Schritt den Befehl zum Überprüfen der Sulfonamide auslöste. Defendant Blomer. Ich habe hier vor dem Hohen Gericht in aller Offenheit bekannt, dass ich in Sonderheit bis zum Ausbruch des Krieges ein überzeugter Nationalsozialist und Anhänger Adolf Hitlers gewesen bin. Ich habe auch erklärt, warum ich 1931 Parteimitglied geworden bin. Und zwar, weil die politischen Verhältnisse damals in Deutschland auf die Endauseinandersetzung zwischen dem Kommunismus und dem Nationalsozialismus mit Riesenschritten infolge des wirtschaftlichen Chaos braucht und enttäuscht worden ist. The defendant Rosa. Die Einleitungsrede des Herrn Generalstaatsanwalts Taylor ist die vorwiegend politische und weltanschauliche Natur der Anklage mit denkbar größter Klarheit zum Ausdruck gebracht worden. Gegenstand der gegen mich persönlich erhobenen Anklage ist aber mein Verhalten gegenüber den staatlich angeordneten Menschenversuchen anderer deutscher Forscher auf den Gebieten der Fleckfieberbekämpfung und Malariabekämpfung. Derartige Arbeiten haben mit Politik und Weltanschauung nichts zu tun, sondern dienen dem Wohle der Menschheit. Die gleichen Probleme und Notwendigkeiten ergeben sich, unabhängig von jeder politischen Ideologie, überall dort, wo gleiche solchen Gefahren zu bekämpfen sind. Wie Klaus Schilling im Rahmen seiner Malariaforschung zum Menschenversuch gezwungen war, haben vor ihm und nach ihm Malaria-Forscher der verschiedensten Nationen Versuche am Leben Menschen durchführen müssen. Wie Hagen aus eigener Initiative mit Zustimmung der für ihn maßgebenden staatlichen Stellen die Verträglichkeit eines neuen lebenden Fleckfieberimpfstoffes am Menschen erprobt hat, hat das vor ihm im Rahmen der Pestbekämpfung ihr großer Landsmann Richard P. Strong ein Eingeborener der Philippinen, die nicht amerikanische Bürger waren, mit Zustimmung ihrer Regierung getan. Wie Dr. Dink auf Weisung der höchsten und letztentscheidenden Instanzen der deutschen zivilen Gesundheitsverwaltung in Zeiten größter Fleckfiebergefahr den Wert von Fleckfieberimpfstoffen am Menschen geprüft hat, haben das andere vor ihm getan, bei weniger dringender Notlage, ebenfalls teils im Einverständnis, teils auf Weisung ihrer Regierung. Welche tatsächliche Rolle ich in Wirklichkeit entgegen den Behauptungen der Anklage bei den deutschen Menschenversuchen mit Malaria und Fleckfieber gespielt habe, 
habe ich vom Zeugenstand aus bekundet.